एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यूज इंग्लिश कोर्स आज के लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन और आंसर्स डिस्कस करेंगे जो आपसे यू नो इंटरव्यूज में पूछे जा सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश इज बींग एबल टू स्पीक इन इंटरव्यूज करेक्टली टू आंसर द क्वेश्चन दैट आर आस्ट ऑफ यू सो इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब आप इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो वो अज्यूम करके चलते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि आप यू नो इंग्लिश में बात करेंगे एंड वो आपके सामने इंग्लिश में क्वेश्चंस प्रेजेंट कर सकते हैं तो इस लेक्चर में हम वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस देखेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं इनफैक्ट चाहे यू नो जॉब इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हों जनरल कॉलेज इंटरव्यूज के लिए बैठ रहे हों ये क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी कैन स्टार्ट फॉर द लेक्चर The very first question that someone can ask you in an interview is, "Tell me a little bit about yourself." All right. So this is one of the first questions that someone can ask you. Tell me a little bit about yourself. वो ये बोलेंगे कि अपने बारे में कुछ बताइए. That is the very first thing. आपका introduction मांगेंगे. बोलेंगे कि अच्छा, you know, अपने बारे में कुछ बताइए. So when someone says Tell me a little bit about yourself. तो उसका ये मतलब होता है कि वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि आ, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ So that is when you introduce yourself. तब आप इंट्रोड्यूस करेंगे खुद को Now um, we don't start with our name because you can. आप कर सकते हैं आप अपना नाम भी बता सकते हैं कि my name is whatever. बट um, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो अगर आपका इंटरव्यू ले रहा है जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या ले रही है दे विल नो योर नेम उनको आपका नाम पता होगा सो यू नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स क्या क्या बता सकते हो आप आप कहाँ पढ़े हो आपकी हॉबीज क्या है आपको क्या करना पसंद है आपने यू you नो know, किस चीज़ में ग्रेजुएशन की है अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप कुछ एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो और डिपेंडिंग ऑन कि आप किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो आप उस हिसाब से अपनी स्किल्स बता सकते हो जैसे अगर आप वेब डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं आप किन किन लैंग्वेज में कोड कर सकते हो आपकी क्रिएटिव स्किल्स क्या हैं सो कीप योर आंसर्स रेलिवेंट जैसे आप अपने बारे में बता रहे हैं तो बी अवेयर कि आप किस सिचुएशन में हो और सो right? so, जैसे अगर आप एक जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं एंड यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द मूवीज यू लाइक दैट डज नॉट मेक सेंस बिकॉज वो आपकी कॉन्वर्सेशन में वो आपके आंसर में कुछ ऐड नहीं कर रहा है द थिंग अबाउट इंटरव्यूज इज दैट कि एवरीथिंग दैट यू से जो भी आप बोलोगे एक इंटरव्यू में ऑल दैट इज बींग जज वो सब कुछ जज हो रहा होता है सो बी अवेयर इस चीज का ध्यान रखिए बी अवेयर अवेयर होना अवेयर अवेयर होना मतलब जानबूझ लाइक वो रहना कि आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोल रहे हो नहीं आपके आसपास क्या हो रहा है क्या सिचुएशन है वो होता है अवेयर होना कि जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता है वो आप सोच समझ के अब जो भी करोगे या बोलोगे राइट right? जब मैं आपको फॉर एग्जाम्पल बोलूंगी बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स मतलब सब कुछ देखो तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है और राइट सो जब भी आप इंटरव्यू में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दोगे यू नीड टू बी अवेयर ऑफ एवरी थिंग दैट यू आर सेइंग जो कुछ भी आप बोलोगे उससे अवेयर रहिए क्योंकि आपको हर एक बेसिस पे जज किया जा रहा है डू नॉट गिव इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन इरेलीवेंट मतलब वहां पर जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है वहाँ पे आपको हेल्प नहीं कर रही है वो चीज़ तो वो इरेलीवेंट हो जाती है जैसे अगर मैं बोलूँगी अगर आप और मैं किसी एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं ठीक है फॉर एग्जांपल से आ, हम पढ़ाई की बातें कर रहे हैं ठीक है बीच में कोई पॉलिटिक्स की बात करना स्टार्ट कर देता है मैं बोलूँगी दैट इज़ इरेलीवेंट क्योंकि उस बात का यहाँ पर जिस बारे में हम बात कर रहे हैं कोई महत्व नहीं है कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सो दैट बिकम्स इरेलीवेंट कोई ऐसी चीज जो उस समय काम नहीं आ रही हो किसी तरह भी हेल्प नहीं कर रही हो वो बन जाती है इरेलीवेंट इरेलीवेंट 
ठीक है सो वेन समन इज सेंग टेल मी अटल बिट अबाउट योर सेल्फ तो आप उनको अपने बारे में बताएंगे कैसे आप अपना नाम बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं जैसे आई बी लाइक माई नेम इज सारा आई अटेंडेड सो एंड सो कॉलेज आई हैव अ डिग्री इन दिस कोर्स आप थोड़ी बहुत अपनी हॉबीज बता सकते हैं अगर वो पूछे तो जनरली जब आप बात करते हैं तो आप अपनी स्किल्स की तरफ से बात करिए कि अच्छा कि यू नो आई आई लाइक टू डू दिस मैंने इस जॉब के लिए इसलिए अप्लाई किया है मैं पहले यहाँ काम कर रही थी ऑल दैट थिंग और राइट सो यहाँ पर हम कुछ आंसर्स पढ़ते हैं शॉर्ट आंसर्स जो एज एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो सो so, यहाँ पर दिस पर्सन इज सेंग आई अटेंडेड एम आई टी वेर आई मेजर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेजर होता है जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो कॉलेज में ठीक है वो होता है आपका मेजर जैसे अगर मैं केमिस्ट्री पढ़ती हूँ कॉलेज में तो मैं बोलूँगी आई मेजर्ड इन केमिस्ट्री यानी मेरी ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में है वैसे अगर फिजिक्स में हुई तो मैं बोलूँगी आई मेजर्ड इन फिजिक्स आई मेजर्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिस भी कोर्स में जिस भी सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होगी वो आपका मेजर होता है और राइट सो This person is saying, I attended MIT where I majored in electrical engineering, and my hobbies include basketball, reading novels, and hiking. Mm-hmm. Now, uh, this is all right. This is okay. जब आप अपनी हॉबीज की बात करें अगर आप एक कैजुअल इंटरव्यू में बैठे हैं जैसे आप एक इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इट्स अ स्टार्टिंग पोजिशन बट अगर वो एक सीरियस इंटरव्यू है सो अंटिल एंड अनलेस समन आस्क यू अबाउट योर हॉबीज इट इज बेटर टू नॉट टॉक अबाउट दैम और राइट जब तक आपसे पूछा नहीं जाए आप एक यू नो बड़ी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो एक बड़ी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो सो अंटिल एंड अनलेस जब तक आपसे पूछा ना जाए हॉबीज वगैरह डोंट एड ऑन टू दैट और राइट सो और क्या है हमारे पास एग्जाम्पल दिस पर्सन सेस कि आई ग्रू अप इन कुरिया एंड स्टडीड अकाउंटिंग मैं कुरिया में पला बढ़ा एंड मैंने वहाँ अकाउंट्स पढ़ा I worked at an accounting firm for two years, and I enjoy biking, bike, uh, bicycling, and jogging. So this person, इसने अपने बारे में बताया कि you know, मैं कोरिया में बड़ा हुआ. I grew up in. जब आप ये बोलते हो, I grew up in जो India, like uh, Chandigarh. तो वो होता है आपका बताना किसी को कि अच्छा मैं यहाँ का पला बड़ा हूँ. ये आपका hometown basically. So this person is saying, I grew up in Korea. सो दैट मीन्स कि वो कोरिया में पला बढ़ा एंड स्टडीड अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग पढ़ा सो इसी तरह से आप अपने बारे में बता सकते हैं कि आप किस कॉलेज में गए आप कहाँ पढ़े सो यू कैन से आई ग्रू अप इन डेली एंड आई अटेंड डेली यूनिवर्सिटी वेर आई मेजर इन केमिस्ट्री या वेर आई स्टडीड केमिस्ट्री डिपेंडिंग ऑन किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने लाइक uh, like, जो भी पढ़ा पढ़ा आपने पढ़ाई की होगी उससे ही रेलिवेंट जॉब में आप अप्लाई करेंगे और राइट सो दिस पर्सन से आई ग्रू अप इन कुरिया एंड स्टडीड अकाउंटिंग मैं कुरिया में पला भरा हूँ एंड मैंने वहाँ अकाउंट्स पढ़ा आई वर्क एट एन अकाउंटिंग फर्म मैं एक ऐसी कंपनी के साथ अकाउंटिंग कंपनी के साथ अकाउंटिंग फर्म के साथ काम करता था दो साल के लिए एंड आई एन्जॉय बाई साइकिलिंग एंड जॉगिंग एंड मुझे साइकिल चलाना और जॉगिंग करना पसंद है नेक्स्ट वी हैव I'm an easy-going person that works well with everyone. I enjoy being around different types of people, and I like to always challenge myself to improve in everything I do. Now, when you're talking about yourself, आप अपनी अच्छी बातें बता सकते हैं, आप अपनी qualities बता सकते हैं. So आप अपने basic details तो दे ही सकते हैं, but वहाँ आपसे कोई आपको ये नहीं बोले कि ना अपना पूरा bio data दो. नहीं. When someone is saying कि tell me about yourself, वो जानना चाहते हैं कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो. What do you do? आप कौन हो? आप क्या करते हो? And what do you do? Or what do you think about yourself? All right. So वैसा ही example यहाँ हम इस answer में देख रहे हैं. Where this person is letting the interviewer know. How he sees himself. वो यहाँ जो भी इंटरव्यू ले रहा है उसको ये बताना चाह रहा है कि वो खुद को कैसे देखता है सो ही सेज आई एम एन ईजी गोइंग पर्सन दैट वर्क वेल विथ एवरी वन 
सेस कि मैं कोई बहुत सीरियस टाइप का पर्सन नहीं हूँ आई एम ईजी गोइंग कि आज एक ईजी गोइंग इंसान वो होता है जिसके साथ बात करना आसान हो जो आराम से घुल मिल जाता है जो थोड़ा सा केयर फ्री हो ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है उसे हम बोलते हैं ईजी गोइंग एन ईजी गोइंग पर्सन इज सम हु इज नॉट वेरी सीरियस बाई नेचर अपने नेचर में वो बहुत सीरियस नहीं है ही इज एबल टू मिंगल विथ पीपल लोगों से घुल मिल सकता है एंड इज ईजी टू टॉक टू एंड उससे बात करना आसान होता है सो दैट इज एन ईजी गोइंग पर्सन सो यहाँ जब किसी ने इससे पूछा कि टेल मी लिटल बिट अबाउट योर सेल्फ तो ही सेस कि आई एम एन ईजी गोइंग पर्सन मैं एक बहुत ईजी गोइंग इंसान हूँ दैट वर्क वेल विथ एवरी वन जो लोगों के साथ बहुत आराम से काम कर सकता है लाइक यू नो आई आई वर्क वेल विथ एवरी वन मतलब कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के साथ भी काम करना हुआ तो आई एन्जॉय बींग अराउंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल उससे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग तरह के लोगों के साथ रहना बात करना उनसे घुलना मिलना एंड आई लाइक टू ऑलवेज चैलेंज माई सेल्फ टू इम्प्रूव एट एवरी थिंग आई डू तो अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे बहुत पसंद है खुद को चैलेंज करना कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें बेहतर हूँ टू इम्प्रूव यानी किसी चीज़ में बेहतर होना सो so, यहाँ पर आप इस तरीके से भी अपने बारे में इंटरव्यू में बता सकते हैं कि आप किस तरह का इंसान हैं आप लाइक uh, like, आपको कैसे प्रॉब्लम नहीं होगी किसी के साथ भी कुछ लोग बोलते हैं कि नो आई एम अ टीम प्लेयर कि मुझे टीम में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है सो दैट इज़ अ पर्सन हु इज़ अ टीम प्लेयर इफ़ यू आर सेइंग अगर आप एक इंटरव्यू में बोलते हो कि आई एम अ टीम प्लेयर तो उसका ये मतलब होगा कि आप टीम्स में काम कर सकते हैं जब ग्रुप में काम मिले तो आप वो कर पाओगे नेक्स्ट दिस पर्सन से कि आई एम हार्ड वर्कर एंड आई लाइक टू टेक ऑन वराइटी ऑफ चैलेंजेस वराइटी तो हमें पता ही है अलग अलग तरह की सो इस इज आई एम अ हार्ड वर्कर मैं एक बहुत मेहनती इंसान हूँ एंड आई लाइक टू टेक ऑन अ वराइटी ऑफ चैलेंजेस और अलग अलग तरह की चैलेंजेस लेना मुझे बहुत पसंद है आई लाइक पेट्स एंड इन माई स्पेयर टाइम आई लाइक टू रिलैक्स एंड रीड द न्यूज पेपर मुझे पेट्स पसंद है पालतू जानवर पसंद है एंड अपने स्पेयर टाइम में अपने खाली टाइम में स्पेयर होता है um, एक अलग से जो आपके पास रखा हुआ हो जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हमें एक्स्ट्रा बेसिकली स्पेयर का मतलब होता है एक्स्ट्रा जैसे आप किसी से पेन मांगना चाह रहे हो तो आप पूछोगे डू यू हैव अ स्पेयर पेन क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा पेन है स्पेयर इज जो आपके पास ऑलरेडी है उसके अलावा ठीक है फ्री टाइम स्पेयर टाइम सेम मतलब एंड इन माई स्पेयर टाइम अपने खाली टाइम में अपने फ्री टाइम में अपने एक्स्ट्रा टाइम में आई लाइक टू रिलैक्स एंड रीड द न्यूज़ पेपर मुझे आराम करना और न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है सो यू कैन सी हाउ मैनी डिफरेंट थिंग्स यू कैन टेल पीपल वेन समन सेज टेल मी अबाउट योर सेल्फ यू कैन टेल दैम वेर योर फ्रॉम आप कहाँ से हो वॉट यू स्टडीड आपने क्या पढ़ाई की वेर यू स्टडीड फ्रॉम आपने कहाँ से पढ़ाई की वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर किस तरह के आप इंसान हो यू कैन यूज द वेरियस एडजेक्टिव यू हैव लर्न आप अलग अलग तरह के एडजेक्टिव यूज कर सकते हो खुद को डिस्क्राइब करने के लिए एंड वॉट डू यू लाइक टू डू नाउ बी केयरफुल वेन यू आर टेलिंग द इंटरव्यू अबाउट वॉट यू लाइक टू डू बहुत केयरफुल रहे आप जब आप बता रहे हो कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं या आप क्या करना पसंद करते हो बिकॉज अगेन इन एन इंटरव्यू यू आर बींग जज ऑन एवरी थिंग दैट यू आर सेंग आप एक इंटरव्यू में जज किए जाते हो हर एक चीज़ से जो आप बोल रहे हैं सो डू नॉट से एनी थिंग दैट माई जेपडाइज योर ऑप्शन ठीक है कुछ ऐसा नहीं बोले जो आपके चूज होने के आपके सिलेक्ट होने के चांसेस को जेपडाइज कर दे जेपडाइज करना यानी उस चीज को खामी नुकसान पहुंचा देना अगर मैं बोल रही हूँ डोंट जेपडाइज योर सिचुएशन तो मेरा ये मतलब है कि अपनी सिचुएशन को आ, वो मत करो नुकसान मत पहुंचाओ नेक्स्ट वी हैव आई ऑलवेज लाइक्ड बींग बैलेंस्ड मुझे बैलेंस्ड रहना बहुत पसंद है जब आप ये बोल रहे हो कि आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन या आई लाइक बीइंग बैलेंस्ड 
तो उसका ये मतलब हुआ कि आप अपनी वर्क लाइफ पर्सनल लाइफ फ्री टाइम सब अच्छे से बैलेंस कर सकते हो वेन आई वर्क आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड जब मैं काम करता हूँ या जब मैं काम करती हूँ मुझे मेहनत के साथ काम करना पसंद है एंड आउटसाइड ऑफ वर्क एंड काम के बाहर आई लाइक टू इंगेज इन माई पर्सनल एक्टिविटी सच एज गोल्फिंग एंड फिशिंग सो ये इस आंसर में ये इंसान ये बता रहा है कि वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ और अपने काम को मिलने नहीं देता हूँ एक को दूसरे को अफेक्ट नहीं करने देता हूँ सो so, आप ये एक इंटरव्यू में बोल सकते हैं अगर आप ये उनको बताना चाहें कि आप एक बैलेंस्ड इंसान हैं जो अपनी पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ अच्छे से संभाल सकता है कि वेन आई वर्क आई वर्क हार्ड जब मैं काम करता हूँ तब मैं सिर्फ मेहनत के साथ काम करता हूँ एंड आउटसाइड ऑफ वर्क एंड काम के बाहर आई लाइक टू इंगेज इन माई पर्सनल एक्टिविटीज एंड काम के बाहर मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटीज में इंगेज करता हूँ अपनी पर्सनल एक्टिविटीज करता हूँ जैसे गोल्फ करना या फिश करना सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने ये सब देखा कि जब हमसे कोई बोलता है जब हमसे कोई एक इंटरव्यू में पूछ रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ अपने बारे में कुछ बताओ तो हम उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं किस बारे में कि हम क्या करते हैं हम अपने बारे में लाइक हाउ डू वी व्यू आर सेल्फ हम खुद को कैसे देखते हैं कि अच्छा एम आई आ हार्ड वर्किंग पर्सन क्या मैं टीम प्लेयर हूँ मैं एक मेहनती इंसान हूँ मैं एक बैलेंस्ड इंसान हूँ मैंने यहाँ से पढ़ाई की है मैं यहाँ पला बड़ा हूँ uh, मैंने पहले यहाँ काम किया था थिंग्स लाइक दैट और राइट सो नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ लेट्स टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर टू नाउ वॉट एल्स कैन दे आस्क यू ऑन अदर वेरी common question that i asked in interviews is what are your strengths and what are your weaknesses ki aap apne mein aise kya strengths mante ho and aise kaun si cheeze hain jo aapki kamzori hai so first we'll look at the question what are your strengths this is a question people often ask in interview often yani kafi so This is a popular interview question and the interviewer wants to know what you think of yourself. जब कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यू में जब आपसे कोई ये सवाल करता है तो वो ये जानना चाह रहा है कि आप खुद को कैसे देखते हो वॉट इज इट दैट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ अपने आप आपकी जो इमेज है आप, आपके खुद के दिमाग में वो कैसी है ऑल दो दिस इज अ जनरल क्वेश्चन एंड लाइक देर इज दिस इज जनरल क्वेश्चन लाइक काफ़ी आपको लगेगा अच्छा इसका कोई सही या गलत जवाब तो नहीं है बट देर इज अगेन आई एम री आइटरेटिंग दिस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ध्यान में रखें कि आप क्या आंसर दे रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू में सही और गलत आंसर्स होते हैं भले ही क्वेश्चन जनरल हो आप कुछ भी नहीं बोल सकते हैं और राइट सो द रॉन्ग आंसर इज अ जेनेरिक आंसर एक जेनेरिक आंसर होता है जो बहुत कॉमन हो कि यार हर कोई ही बोलता है आपको कुछ ऐसा आंसर देना है जो ऑनेस्ट हो विच इज एक्चुअली यू ये कहना कि यू नो आई एम फ्रेंडली या ऑर्गेनाइज्ड दिस इज वेरी कॉमन हर कोई बोलता है एंड यू नो ये दिखेगा कि अच्छा आप तो बस अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाह रहे हो एम इट डज इट रियली हर्ट बट आप एक ऑनेस्ट आंसर देना चाहते हो उनको वेरी ऑनेस्ट भी नहीं बट बी केयरफुल अगेन डोंट जेपडाइज अ सिचुएशन सो लेट्स सी आप किस तरीके से अपने स्ट्रेंथ्स बता सकते हो ओके कि आई बिलीव माई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट इज माई अटेंशन टू डिटेल द स्ट्रेट हैज हेल्प मी ट्रमेंडसली इन दिस फील्ड ऑफ वर्क ओके फर्स्ट इसमें हम कुछ वर्ड्स uh, देखते हैं जो हमने यूज किए हैं ट्रेट होता है कैरेक्टर कि मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट है मेरी सबसे बड़ी um, एक मुझ में जो इतने लाइक uh, मेरी क्वालिटी जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सी है वो है अटेंशन टू डिटेल सो ट्रेट का मतलब होता है क्वालिटी या कैरेक्टर और राइट देन ही सेज अटेंशन टू डिटेल जब आप ये बोलते हो कि uh, मेरी अटेंशन टू डिटेल लाइक आई ऑलवेज पे अटेंशन टू डिटेल्स उसका ये मतलब होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख पाते हो This street has helped me tremendously. Tremendously मतलब 
बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ठीक है अनदर वर्ड टू से एक्सट्रीमली या बहुत ज्यादा ट्रे मेन डिसली ट्रमेंडसली यानी बहुत ज्यादा इन दिस फील्ड ऑफ वर्क तो उसने क्या बोला कि मैं ये मानता हूं कि मेरा जो सबसे स्ट्रोंगेस्ट क्वालिटी है मुझ में वो ये है कि मैं छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दे पाता हूं या ध्यान दे पाती हूं दैट इज माई स्ट्रोंगेस्ट ट्रेट एंड क्यों है अब आपने ये तो बोल दिया कि अच्छा मेरी ये वाली ट्रेट मेरे जानने में आई बिलीव मैं ये मानता हूं कि ये ट्रेट मुझ में सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है एंड क्यों है उसके बाद आप ये भी जस्टिफाई करना चाहोगे कि दिस ट्रीट हैज हेल्प मी ट्रमेंडसली इन माई फील्ड ऑफ वर्क इन माई फील्ड ऑफ वर्क मतलब जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं जैसे अगर मैं एक डॉक्टर हूं सो माई फील्ड ऑफ वर्क विल बी मेडिसिन अगर मैं एक डॉक्टर हूं तो मेरी फील्ड ऑफ मेडिसिन होगी क्या होगी मेडिसिन ठीक है उसी तरह से अगर मैं एक लॉयर हूं तो मेरा फील्ड ऑफ वर्क लॉ होगा मैं इंजीनियर हूं तो मेरी फील्ड ऑफ वर्क इंजीनियरिंग होगी ठीक है सो दिस इज हाउ यू कैन टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स दूसरा आप बोल सकते हो आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर अगेन थोड़ा सा इट्स ओवर यूज बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं बट अगर आप एक ऐसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जहां पर आप देख रहे हो कि अच्छा आपको एक ग्रुप में काम करना होगा बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होगा देन यू कैन डेफिनेटली यूज दिस की आई बिलीव दैट आई एम अ ग्रेट टीम प्लेयर कि मैं एक टीम प्लेयर हूं यानी मैं बहुत सारे लोगों के साथ ग्रुप में काम कर सकता हूं आई एम गुड एट कीपिंग अ टीम टूगेदर मैं अब लाइक uh, like, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ जब बात आती है कि यू नो सबको साथ में रख कर काम करने की मैं लोगों को सबके साथ अच्छे से काम कर पाता हूँ एंड प्रोड्यूसिंग क्वालिटी वर्क इन अ टीम एनवायरनमेंट आर प्रोड्यूसिंग एंड प्रोड्यूसिंग यानी और एक ऐसा क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना मैं एक बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर पाता हूँ एक टीम एनवायरमेंट में जब बहुत सारे लोगों के साथ काम करना होता है तब भी मैं एक क्वालिटी काम दे पाता हूं ओके अगेन आई एम रियाइटरेटिंग दिस कि आप जनरलाइज सिर्फ वर्ड्स मत फेंकिए जब आपसे कोई पूछता है कि यू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स तो आप ये मत बोलिए सीधा कि आई एम फ्रेंडली आई एम यू नो कॉन्फिडेंट सिर्फ एडजेक्टिव मत फेंकिए एक चीज बोलिए एंड स्टिक टू दैट उस चीज के ऊपर आप बताइए कि अच्छा मैं ये मानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है आ, मुझे ये लगता है मेरी स्ट्रेंथ है क्योंकि नो ये मेरे काम आई है या मैं ऐसा मानता हूं कि ये वाली जो मेरे में क्वालिटी है वो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूं मुझे आज तक ये ऐसे सिचुएशन में काम आई है ठीक है तो जो भी आप एक चीज चूज करें उस पर काम करिए ओके सो नेक्स्ट वी हैव After having worked for a couple of years, हम यहाँ पर हैं After having worked for a couple of years, I realized my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time. I get things done on time and my manager always appreciates it. Uh, appreciated it. All right. So यहाँ पर जब उससे पूछा गया कि what what do you believe are your strengths? तो उसने बोला कि अभी वो एक्सपीरियंस से बता रहा है कि आफ्टर हैविंग वर्कड फॉर अ कपल ऑफ इयर्स कि कुछ साल लाइक like, इतने साल का काम करने के बाद आई हैव रियलाइज मुझे ये बात पता चली है रियलाइज करना यानी पता चलना आपको बात ठीक है सो आई रियलाइज दैट माय स्ट्रेंथ इज अकॉम्प्लिशिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क एक बहुत सारा काम अकॉम्प्लिश करना खत्म करना विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एक छोटे समय के अंदर कम समय के अंदर मैं बहुत काम कर पाता हूं ये मुझे इतने साल काम करने के बाद पता चला है इट आई गेट थिंग्स डन ऑन टाइम मैं चीजें टाइम पे कर पाता हूं एंड माई मैनेजर ऑलवेज अप्रिशिएटेड इट और जो मेरा मैनेजर था वो हमेशा इस बात इस बात से खुश था वो इस बात को अप्रिशिएट करता था सो so, यहां पर हमने जब आंसर दिया तो हमने बोला कि अच्छा ये बात मुझे पता चली है इतने साल काम करने के बाद सो व्हेन यू से दिस कि आपको ये रियलाइजेशन हुई है खुद के बारे में इतने समय काम करने के बाद दैट गिव्स अ गुड इंप्रेशन अबाउट यू 
so you can always use this key after having worked for a couple of years i have realized that my strength is accomplishing a large amount of work within a short period of time like kuch saal kaam karne karne se mujhe ye pata chala hai mujhe khud ke bare mein realize hua hai jankari mujhe ye mili hai ki meri sabse badi strength meri sabse badi khubi ye hai ki main bahut sara kaam kam samay mein acche se kar pata hu i get things done on time मैं टाइम पर काम खत्म कर देता हूँ और जो मेरा मैनेजर था वो बहुत अप्रिशिएट करता था इस बात को तो अब आप देखिए एक इस आंसर में आपने क्या क्या बता दिया अपने इंटरव्यूअर को कि आपने पहले काम कर रखा है आ, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि अच्छा आप काम ढंग से कर पाते हो आपने जो आंसर दिया कि यू नो मैं छोटे से समय में ले कम समय में भी बहुत काम कर पाता हूँ आपके आंसर से ये पता चला कि अच्छा उसको कि अगर आपके पास बहुत सारा काम आता भी है तो आप उसको संभाल लोगे आपने उसको ये बताया कि आई गेट थिंग्स डन ऑन टाइम मैं समय पर काम खत्म कर पाता हूँ एंड ये भी कि अच्छा आपका जो भी मैनेजर था पहले वो आपके काम से खुश था सो so, इस आंसर के थ्रू आपने देखा कि आपने बहुत सारी जानकारी दे दी इंटरव्यू को अपने बारे में तो पहले वो यू आर गिविंग एन आंसर इन इन एन इंटरव्यू इस बात का ध्यान रखिए कि जो आप आंसर दे रहे हैं वो सामने वाला जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो उसे कैसे जज कर सकता है वो उसे कैसे देख सकता है नेक्स्ट आंसर वी कैन से माय स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीट इज इन कस्टमर सर्विस कि आप बोल सकते हैं कि अच्छा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अच्छा जैसे आप एक जो स्पेसिफिक जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप उसमें बोल सकते हैं कि नो मुझे लगता है मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रीट जो है वो इस सेक्टर में बहुत काम आएगा जैसे आई लिसन एंड पे क्लोज अटेंशन टू माई कस्टमर्स नीड अब कस्टमर सर्विस में ये काम कर रहा है तो ये बता रहा है कि अच्छा मैं बहुत अच्छे से यू नो आई हैव ग्रेट लिसनिंग अबिलिटी मैं बहुत अच्छे से लोगों को सुन पाता हूँ समझ पाता हूँ मैं उन्हें अपनी अटेंशन देता हूँ और आई मेक श्योर दे आर मोर देन सेटिस्फाइड कि वो सेटिस्फाइड होते हैं वो खुश रहते हैं जब आपने ये सब अपने बारे में बताया कि यू नो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेट ये है कि आई एम अ गुड लिसनर मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ जो लोग बोलते हैं मैं क्लोज अटेंशन पे करता हूँ मैं ध्यान देता हूँ जो लोग बोल रहे हैं और मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ या मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि जो भी मेरे पास लोग आए उन्हें मैं खुश कर कर भेजूँ मैं उन्हें सेटिस्फाई करके भेजूँ सो so, अब ये सारी चीज़ अगर आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें काम आ रही है तो ऑब्वियसली आपके इंटरव्यू को अच्छा लगेगा कि अच्छा ओके इसमें तो ऑलरेडी ये सारी ट्रेट्स हैं और यही काम है अब ये बोल रहा है कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेट्स ये ये हैं और कस्टमर सर्विस का काम है अब कस्टमर सर्विस में भी आपको यही करना होता है लोग आपके पास अगर कंप्लेन लेकर आ रहे हैं आप उन्हें सुनते हो समझते हो आ, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हो सो so, अगर आप अपने बारे में ये सारी ट्रेट्स बता रहे हो तो आपकी जॉब में वो काम आ रही हैं ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू और प्रेफरेंस देगा है ना वो आपको सिलेक्ट करने की ध्यान में रखेगा सो so, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं इस चीज का ध्यान रखिए पे अटेंशन टू इट दैट वट एवर आंसर यू गिव कि भले ही ये जनरल क्वेश्चन लग रहे हो जो भी आंसर आप दे वट एवर आंसर यू गिव मेक श्योर इट हैज सम ओवरलैप विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू विल बी डूइंग कि कुछ ना कुछ रिलेशन आप डाल सको जिस भी काम के लिए आप सिलेक्ट होना चाहते हो और राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब वो ये पूछ सकते हैं ओके दैट वॉज योर स्ट्रेंथ व्हाट अबाउट योर वीकनेस कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ तो बता दी कि किन चीजों में तुम अच्छे हो तुम्हारी वीकनेस के बारे में क्या बता सकते हो ऐसी कौन सी चीज है जिनमें तुम बहुत अच्छे नहीं हो या जो तुम्हारे काम में यू नो मुश्किलें ला सकती हैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब आपसे कोई ये पूछता है क्योंकि यहाँ पर लोग आप में रेड फ्लैग्स ढूंढ रहे होते हैं कि अच्छा कोई एक ऐसी चीज है जो प्रॉब्लमैटिक हो सकती है जो प्रॉब्लम बन सकती है अगर आप उनके लिए काम करें सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द आंसर यू गिव हियर कुछ भी मत बोल दीजिए कि अच्छा हो सकता है आप में वो वीकनेस हो बट यहाँ पर बिल्कुल आपको वो नहीं करना कि अच्छा मेरे में ये भी मैं ये भी नहीं कर पाता ये भी नहीं कर पाता ये भी नहीं कर पाता नहीं एक ऐसा आंसर दीजिए जिसको आप दिखा सके कि अच्छा भले ये मेरी वीकनेस है लेकिन आई एम वर्किंग ऑन इट मैं इसे बेहतर करने की कोशिश में हूं राइट सो लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स 
So uh, this might be bad, but in college, I found that I procrastinated a lot. I realized this problem and I'm working on it by finishing my work ahead of schedule. Now we'll analyze this answer. ठीक है हम इस आंसर को एनालाइज करते हैं इसने क्या बोला कि पहले वो ये बात मान रहा है कि अच्छा ये सुनने में यू नो बुरा लगेगा कि दिस माइट बी बैड बट इन कॉलेज आई फाउंड दैट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड अ लॉट कि जब मैं कॉलेज में था मैंने ये चीज पहचानी खुद में आई फाउंड सॉरी आई फाउंड दैट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड अ लॉट नाउ प्रोक्रेस्टिनेट करना होता है अपना टाइम वेस्ट करना बहुत ज़्यादा जैसे अगर मुझे पता है कि मेरे पास आज काम है जो मुझे कल सबमिट करना है मैं वो छोड़कर मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ और इसको एकदम एंड के लिए छोड़ रही हूँ सो दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन और टू प्रोक्रेस्टिनेट अगर आप अपना टाइम ऐसे लाइक वेस्ट करे जा रहे हो और काम एकदम अंत के लिए छोड़ रहे हो बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए छोड़ रहे हो तब आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो और ये जो हो रहा है वो प्रोक्रेस्टिनेशन है आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और ये जो काम हुआ वो हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन ठीक है तो इसने बोला कि अच्छा यू नो ये सुनने में बुरा लगेगा लाइक दिस माइट बी बैड बट इन कॉलेज आई फाउंड दैट आई प्रोक्रेस्टिनेटेड अ लॉट कि मैं अपना वक्त बहुत ज़ाया करता था बिल्कुल एंड के लिए सारी चीज़ें छोड़ता था आई रियलाइज दिस प्रॉब्लम मैंने इस प्रॉब्लम को देखा समझा पहचाना एंड आई एम वर्किंग ऑन इट बाई फिनिशिंग माई वर्क अहेड ऑफ स्केच एंड मुझे ये बात पता चली है मैंने ये रियलाइज कर लिया है कि ये एक प्रॉब्लम थी और मैं उस पर काम कर रहा हूँ कैसे उसको मैं सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ बाई फिनिशिंग माई वर्क अहेड ऑफ स्केजुल अपना काम डेडलाइन से पहले ख़त्म करने की कोशिश में हूँ मैं ताकि इस प्रॉब्लम को मैं संभाल सकूँ नाउ उसने अपनी वीकनेस बताई उसने ये बताया कि अच्छा मुझे ये पता चला कि मैं अपना वक्त बहुत बर्बाद करता हूँ मैं अपना वक्त बहुत ज़ाया करता हूँ मैं बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ एक उसने ये बात तो बता दी अब यहाँ पर वो बताकर ये नहीं छोड़ रहा है कि अच्छा मुझ में ये दिक्कत है क्योंकि ऑब्वियसली आपका इन, कोई भी आपको क्यों नौकरी देना चाहेगा अगर उसको ये पता है कि अच्छा ये तो काम नहीं करेगा एंड मोमेंट तक छोड़ता रहेगा सो so, उसने ये बात बोली कि अच्छा मुझे पता ही गलत है मुझ में ये प्रॉब्लम है और मैं उस पर काम कर रहा हूँ उसने ये भी बोला कि आई रियलाइज दिस प्रॉब्लम कि मुझे पता चल गया है कि ये एक प्रॉब्लम है ये एक दिक्कत है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट और मैं इस पर काम कर रहा हूँ मैं इसे सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे बाई फिनिशिंग माई वर्क अहेड ऑफ स्केच अपना काम डेडलाइन से पहले ख़त्म करके ठीक है तो जब भी आप इस आंसर जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दें कि वॉट आर योर वीकनेसेस अपनी वीकनेस जरूर बताएं बट कीप इन माइंड टू टेल देम कि आप रियलाइज करते हो कि ये एक प्रॉब्लम है and show them that you're working on improving it. आप ये दिखाएं कि अच्छा आपको पता है कि ये problem है आप इसको ये आप ये realize कर रहे हो कि ये एक problem है और आप उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हो ठीक है ताकि ये आपके लिए एक negative चीज नहीं बन जाए जो कि आपको job मिलने में prevent कर सके Next we'll see ये वाला I feel my weakness is not being detail oriented enough. I am a person that wants to accomplish as much as possible. I realize this hurts the quality and I'm currently working on finding a balance between quality and quantity. Again, yahan par hum dekhenge jab usne apni weakness ke bare mein batayi hai, usne waisi hi teen cheezon ke bare mein dekha hai ki wo realize kar raha hai ki acha apni weakness ye hai. रियलाइज उसने ये बात किया कि अच्छा ये वीकनेस एक दिक्कत है एक प्रॉब्लम है और वो उसमें काम करने की उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा है सो ही सेज कि आई फील माई वीकनेस इज नॉट बींग डिटेल ओरिएंटेड इनफ कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीकनेस मुझ में एक खामी ये है कि uh, मैं बहुत डिटेल ओरिएंटेड नहीं हूँ जितना होना चाहिए उतना नहीं हूँ 
डिटेल ओरिएंटेड होना यानी हर चीज को ध्यान से करना बिल्कुल हर एक चीज पे ध्यान देना आई एम अ पर्सन दैट वॉन्ट्स टू अकम्पलिश एज मच एज पॉसिबल मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो चाहता है या जो चाहती है कि मैं जितना हो सके उतना मैं अकॉम्प्लिश करूँ उतना काम करूँ ठीक है अगर मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम नॉट डिटेल्ड ओरिएंटेड तो मतलब मैं हर चीज़ की छोटी छोटी उस चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं बिगर पिक्चर देख रही हूँ कि मुझे ये काम करना है उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं तीन काम एक घंटे में ख़त्म कर लूँ बट मैं उतना ध्यान नहीं दे रही कि सब एकदम ढंग से हो सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम कि आपने ये बताया कि आपकी ये आपको ये लगता है कि आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप डिटेल ओरिएंटेड नहीं है जितना होना चाहिए आप ये सोचते हो कि जितना काम हो सके कम जितना जल्दी हो सके वो कर लो एंड आई रियलाइज दिस हर्ट्स द क्वालिटी एंड वो ये बोल रहा है कि अच्छा मुझे समझ में आ रहा है कि इससे यू नो काम की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है एंड आई एम करेंटली वर्किंग एंड फाइंडिंग अ बैलेंस बिटवीन क्वान्टिटी एंड क्वालिटी और मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ कि मैं एक बैलेंस ले आऊ कि काम भी ज्यादा करूं लेकिन ढंग से भी करूं अगेन उसने बताया कि प्रॉब्लम क्या है कि वो समझ रहा है कि उस इस प्रॉब्लम से क्या दिक्कत आ रही है एंड वो इस चीज पे काम कर रहा है इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए सो so अगेन जब भी आपसे कोई ये पूछता है वॉट आर योर वीकनेसेस तो आप जरूर बताइए कि अच्छा आपको आपके हिसाब से आपको क्या लगता है वीकनेस आप में क्या है कि चाहे यू नो आई डोंट थिंक कि आई एम वेरी लाइक अगर मैं अगर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं टीम में नहीं काम कर पाती हूँ कि आई डोंट वर्क वेल विद टीम्स कि मैं बहुत सारे लोगों के साथ नहीं काम कर पाता हूँ बट आई नो दैट आई शुड बी एबल टू कि बट मुझे पता है कि यू नो मुझे करना पड़ेगा कभी कभी ये काम टीम में है ना हमेशा तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले ही काम करना मिलेगा कभी ना कभी चार पांच लोगों के साथ काम करना पड़ेगा एंड आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग इट और मैं कोशिश कर रही हूँ इस चीज को इम्प्रूव करने की ठीक है तो जब भी आप अपने वीकनेस के बारे में बात करें अपनी वीकनेस जरूर बताएं लेकिन ये भी बोले कि आप रियलाइज करते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्योंकि इससे ये ये दिक्कत आती है और आप इस पर इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है अच्छा नेक्स्ट इज एस आई फील माई अबिलिटी इज आई फील माई इंग्लिश अबिलिटी इज माई वीकेस्ट ट्रेट सो यहाँ पर ये बोल रहा है कि यू नो अंग्रेजी ना बोल पाना या अंग्रेजी ढंग से नहीं बोल पाना मेरी सबसे वीक प्रॉब्लम है लेकिन like, मेरी सबसे बड़ी वीकनेस है एंड आई नो दिस इज ओनली अ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम आई एम डेफिनेटली स्टार्टिंग हार्ड टू कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली कि आई नो दिस इज अ टेम्प्रेरी प्रॉब्लम मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि ये एक टेम्प्रेरी प्रॉब्लम है लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ताकि मैं बेटर कम्युनिकेट कर पाऊँ अगेन उसने अपनी वीकनेस बताई उसने बोला कि अच्छा मैं ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि इससे ये ये दिक्कत आ सकती है लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने की कोशिश में हूँ लास्ट वी हैव द वीकेस्ट ट्रीट आई स्ट्रगल्ड विथ वॉज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प अब जरूरी नहीं है कि आप बोलें कि अभी ही आप में कोई दिक्कत रही है या यू नो आप में कोई वीकनेस रही है आप बोल सकते हैं कि पहले भी मैंने ऐसा रियलाइज किया है कि मुझ में ये दिक्कत थी मैंने इस पर काम किया अब मैं बेटर हूँ जो कि यहाँ पर ये बोल रहा है वॉट इज 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 इंग द वीकेस्ट ट्रीट आई स्ट्रगल्ड विथ वॉज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प कि मेरी जो वीकेस्ट कैरेक्टर थी मुझ में वो ये था कि मैं बहुत स्ट्रगल करती थी मैं नहीं कर पाती थी क्या लोगों से हेल्प मांगना जाकर लोगों से मदद लेना मुझे नहीं पसंद था मुझसे नहीं होता था आई ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व माई ओन प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ आस्किंग को वर्क कि मैं हमेशा ये चाहती हूँ कि मैं अपना काम खुद से करूँ इंस्टेड ऑफ किसी और से जाकर हेल्प मांगना इवन दो मुझे पता है कि उनको ज्यादा आता होगा आस्किंग को वर्क हु माइट नो दी आंसर जिसे पता होगा दिस वुड सेव मी मोर टाइम एंड आई वुड बी मोर अफिशियंट किसी से पूछ लेना किसी से हेल्प कर लेना मेरा वक्त बचाएगा मैं ज्यादा काम कर पाऊंगी आई एम वर्किंग ऑन नोइंग वेन इट वुड बी बेनिफिशियल टू आस्क फॉर हेल्प एंड मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि खुद को ये बता सकूं कि आंसर्स मांगना किसी से हेल्प लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है तो अगेन यहाँ पर उसने 
ये पता है कि अच्छा मुझ में ये प्रॉब्लम है कि मैं लोगों से हेल्प नहीं मांग पाती हूँ एंड मुझे पता है कि अगर मैं लोगों से हेल्प मांगूँ तो मेरा समय बचेगा मैं ज़्यादा काम कर पाऊँगी एंड मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब भी हो सके मुझसे मैं लोगों से मदद ज़रूर मांगूँ सो अगेन यहाँ पर उसने अपनी वीक ट्रेड वीकनेस बताई ये बताया कि उसको ये रियलाइज हो रही कि इस वीकनेस की वजह से उसके काम में दिक्कत आती है एंड वो इस चीज़ पे काम कर रही है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके सो अगेन वेन एवर सम वन आस्क्स यू वॉट आर योर वीकनेसेस डू टेल दैम अबाउट योर वीकनेस बट ऑल्सो दैट यू रियलाइज दैट इट इज अ प्रॉब्लम एंड that you are working on improving it all right next question that you can be asked in an interview is what are your short term goals to jab aapse koi ye puchta hai ki tumhare short term goals kya hain to ab yahan par wo aapse apne career ke bare mein hi puchhega kyunki aap ek job interview mein baithe hain maan lijiye to jab bhi aapse koi puchta hai tumhara short term goal kya hai to matlab abhi like you know ek se 5 saal ke beech mein tum खुद को कहाँ देखते हो अनदर क्वेश्चन पीपल ऑफ एन आस्क इज वेर डू यू सी योर सेल्फ इन फाइव ईयर्स कि आने वाले पाँच साल में तुम खुद को क्या करता हुआ देखते हो तुम खुद को कहाँ देख रहे हो सो दैट इज योर शॉर्ट टर्म गोल कि अभी कुछ सालों के अंडर अंडर तुम खुद को कहाँ देखते हो सो लेट इज सी वॉट काइंड ऑफ आंसर्स यू कैन गिव सो ही सेस माई शॉर्ट टर्म गोल इज टू फाइंड अ पोजिशन वेर आई कैन यूज द नॉलेज एंड स्ट्रेंथ दैट आई हैव I want to partake in the growth and success of the company I work for. तो उसने ये बोला कि अभी मेरा गोल ये है जब आपसे कोई पूछता है तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल क्या है तो मतलब अभी तुम क्या करने का सोच रहे हो क्या करना चाहते हो तुम्हारा अभी का गोल क्या है जैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि वॉट इज़ योर शॉर्ट टर्म गोल मैं बोलूँगी माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू फाइंड अ गुड जॉब सो दैट आई कैन गेट माई ओन प्लेस ठीक है कि मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे एक जॉब चाहिए ताकि मैं अपने एक जगह ले सकूँ सो दैट इज़ माई शॉर्ट टर्म गोल जो मैं अभी कुछ सालों के अंदर अंदर ख़त्म करना चाहती हूँ या जितना जल्दी हो सके वो करके ख़त्म करना चाहती हूँ सो दिस पर्सन से माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू फाइंड अ पोजिशन वेर आई कैन यूज़ द नॉलेज एंड स्ट्रेंथ दैट आई हैव कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं कोई एक ऐसी पोजिशन ढूँढूँ कोई ऐसी जॉब ढूँढ पाऊँ जहाँ पर मैं जो जानता हूँ और जो मे मुझ में खूबियाँ हैं मैं उसे यूज़ कर सकूँ उसे अप्लाई कर सकूँ आई वॉन्ट टू पार्ट टेक इन द ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ द कंपनी आई वर्क फॉर कि मैं जिस भी कंपनी के लिए काम करूँ उनकी ग्रोथ में और उनकी सक्सेस में हिस्सा ले सकूँ पार्ट टेक करना यानी हिस्सा बनना नेक्स्ट इज एज I have learned the basics of marketing during my first two years, and I want to take the next step by taking on challenging projects. अब ये बोल रहा है कि पहले तो मैंने जितना भी marketing का काम था अब से ये एक किसी ऐसे interview में बैठा है जहाँ पर एक जिस position में वो पहले था उससे एक बड़ी position पर apply कर रहा है So he says कि uh, I've learned the basics of marketing during my first two years की जितना basic था जो uh, like छोटी छोटी चीज़ें थी जो सीखनी समझनी चाहिए जो आनी चाहिए कम से कम वो मैंने दो साल के अंदर पढ़ ली अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं और प्रोजेक्ट्स लूँ और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लूँ ऐसे काम लूँ जो थोड़े से मुश्किल हों जिन्हें मैं सॉल्व करना चाहता हूँ माई शॉर्ट टर्म गोल इज़ टू ग्रो एज अ मार्केटिंग एनालिस्ट कि मैं एक बेटर मार्केटिंग एनालिस्ट बनूँ ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है तो खुद को बेहतर करना चाहना एक शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई अबिलिटी आई वॉन्ट टू बी अ बेटर मैनेजर आई वॉन्ट टू गेट अ प्रमोशन ये सारी चीज़ें आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स हो गई ठीक है नेक्स्ट ही सेज एज अ प्रोग्राम मैनेजर इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल एरियाज ऑफ द प्रोजेक्ट ऑल दो आई हैव द टेक्निकल अबिलिटीज टू बी सक्सेसफुल इन माई जॉब I want to learn different software applications that might help in my work efficiency. अब यहाँ पर वो अपना short term goal ये बता रहा है कि मैं वैसे तो मैं एक program manager हूँ पर मैं ये भी समझ रहा हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ करना ज़्यादा important नहीं है मुझे बाकी चीज़ें भी पता होनी चाहिए तो मैं 
कुछ कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ अपने काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने काम को बेहतर करने के लिए ठीक है तो ये अगेन शॉर्ट टर्म गोल हो गया जैसे अगर आप एक प्रोग्रामर हैं आपको तीन लैंग्वेज आती है आप बोल रहे हो आपको एक और लैंग्वेज सीखना है तो वो आपका शॉर्ट टर्म गोल हो जाएगा नेक्स्ट माई गोल इज टू ऑलवेज परफॉर्म एट एक्सेप्शनल लेवल कि मैं सबसे बेहतर काम करना चाहता हूँ बट अ शॉर्ट टर्म गोल आई हैव सेट फॉर माई सेल्फ इज टू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस दैट इंक्रीज वर्क एफिशियंसी अब ये बोल रहा है कि हाँ मैं सबसे बेहतर होना चाहता हूँ और जहाँ तक शॉर्ट टर्म गोल की बात आती है जो मैंने अपने लिए सेट किया है वो ये है कि मैं अपने काम की एफिशियंसी अपने काम करने के तरीके को और अपने काम को बेहतर करने के तरीके को ठीक करना चाहता हूँ या बेहतर करना चाहता हूँ बेसिकली मैं अपना काम और अच्छे से और बेहतर करना चाहता हूँ तो शॉर्ट टर्म गोल्स जब भी आपसे कोई पूछे तो आप उन्हें कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताइए जो आप जल्दी करके ख़त्म कर सकते हैं और वो ऐसी चीज़ हो जो आप में कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करें ठीक है सो नेक्स्ट क्वेश्चन समन के नाज क्यू इज वॉट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स कि अच्छा लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कि ठीक है तो अभी तो ये बोल रहे हो कि अच्छा आप ये करना चाहते हो ये करना चाहते हो वॉट अबाउट लॉन्ग टर्म कि 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर फ्यूचर में तुम तो क्या करना चाहते हो इवेंचुअली क्या करना चाहते हो सो दिस पर्सन सेज आई वुड लाइक टू बिकम अ डायरेक्टर और हायर कि मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या मे बी उससे लाइक ऊंचे अहदे पर दिस माइट बी अ लिटल एम्बिशियस बट आई नो आई एम स्मार्ट एंड आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड कि आई नो आई रियलाइज कि ये बहुत एम्बिशियस साउंड कर रहा है कि अच्छा यू नो बहुत एम्बिशन है एक बहुत ऊंची जगह पहुंचना चाहते हो तो बट मैं जानता हूँ कि मैं स्मार्ट हूँ मैं समझदार हूँ और आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड और जहाँ तक बात है नो मेहनत के साथ और हार्ड काम करने की वो मैं करने को तैयार हूँ विलिंग होना यानी कोई भी चीज अपनी मर्जी से करने को तैयार होना दैट इज बींग विलिंग नेक्स्ट ही सेज कि एज अ सक्सेसफुल करियर आफ्टर अ सक्सेसफुल करियर सॉरी आई वुड लव टू राइट अ बुक ऑन ऑफिस एफिशिएंसी कि आफ्टर सक्सेसफुल करियर जितना काम करना है उतना काम करने के बाद मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ ऑफिस एफिशिएंसी पे कि ऑफिस में कैसे बेहतर और अच्छे काम कर सकते हैं आई थिंक वर्किंग स्मार्ट इज इम्पॉर्टेंट एंड आई हैव मैनी आइडियाज मुझे लगता है कि नो स्मार्ट काम करना सॉरी स्मार्ट काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़रूरी है और आई हैव मैनी आइडियाज मेरे पास बहुत आइडियाज हैं सो आफ्टर गेनिंग मोर एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू ट्राई टू राइट अ बुक आफ्टर जब मैं एक्सपीरियंस गेन कर लेता हूँ जब मैं सारा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ उसके बाद मैं बुक लिखना चाहता हूँ सो यू कैन सी दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स आप ये खुद को ये नहीं बोल रहे हो कि आप साल भर में या दो साल में कर लोगे इवेंचुअली करोगे आप कि कुछ चीज़ें करने के बाद सेविंग करने के बाद या अभी मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ बट मैं यहाँ पहुँचना चाहता हूँ सो दीज आर लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे अगर आप एक इंटर्न की तरह काम करना स्टार्ट कर रहे हो और आप बोलो कि नो एक दिन मेरा ये प्लान है कि मैं इस कंपनी का डायरेक्टर बनूँ इस कंपनी का मैनेजर बनूँ सो दोज आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स जो कुछ सालों में आप मेहनत कर करके अचीव करोगे जैसे इसने यहाँ पर बोला कि अपने करियर ख़त्म करने के बाद मैं किताब लिखना चाहता हूँ so that is a long term goal next is i always love to teach i like to grow newer employees and help coworkers wherever, wherever i can so in future i would love to be an instructor wo ye bol raha hai ki mujhe padhana bahut acha lagta hai and jab naye log aate hain naye employees aate hain to unko madad karna mujhe pasand hai aur main karta hu jab bhi main kar pata hu so future mein jab bhi mujhe samay milega main ek instructor banna chahta hu again लॉन्ग टर्म गोल कुछ ऐसा काम जो वो बाद में करने का सोच रहा है नेक्स्ट ही सेज आई वॉन्ट टू बिकम अ वैल्यूड एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस एंड आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस गोल कि मैं जिस भी कंपनी के लिए काम करूँ मैं वहाँ का बहुत वैल्यूबल हिस्सा बनना चाहता हूँ कि वहाँ लोग जब भी मैं बोल रही हूँ कि आई वॉन्ट टू बी अ वैल्यूड एम्प्लॉय तो मतलब होगा कि वहाँ काम करने वाले लोग मुझ लाइक uh, like, मुझसे इम्प्रेस रहे और ये बोले कि अच्छा यू नो मैं इसने बहुत अच्छा काम किया है उसने जो भी काम किया उससे कंपनी की बहुत तरक्की हुई लोग लोगों का यू you नो know, भला हुआ वट इन दैट वे 
सो आई वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस एंड आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड टू अचीव दिस गोल मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ एंड आई एम विलिंग टू वर्क हार्ड मैं उसके लिए हार्ड काम करूँगा मेहनत से काम करूँगा I don't want a regular career. I want a special career that I can be proud of. मैं वही नाइन टू फाइव नहीं करना चाहता हूँ रेगुलर जैसे हर कोई करता है मैं ऐसा करियर नहीं चाहता हूँ I want a special career that I can be proud of. मैं कुछ ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे मैं बहुत प्राउड हूँ जिसे देख कर मुझे बहुत गर्व महसूस हो ठीक है सो दीज वर अ फ्यू क्वेश्चन एंड अ फ्यू आंसर्स दैट समन कैन आस्क यू इन एन इंटरव्यू आप इसे प्लीज प्रैक्टिस करिए सिट विथ समन किसी को बोलिए कि आपसे वो ये क्वेश्चन पूछें आप उन्हें आंसर्स दें और ये देखिए कि आप किस किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन किस किस तरह के डिफरेंट आंसर्स दे सकते हैं उन्हें आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि अच्छा आपका आंसर उन्हें सही लग रहा है या नहीं लग रहा है अगर वो एक जॉब ऑफर कर रहे होते हैं क्या वो ये आपको जॉब देते हैं सो प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस यू आर नॉट गोइंग टू लर्न सो फॉर दिस वीडियो दिस इज ऑल वी है अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके काम आ सकते हैं फिलहाल आज के लिए इतना ही आई सी यू गैस नेक्स्ट टाइम बाय